பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி இணையமா நம்ம நிகழ்ச்சியில யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பத்தின ஒரு வீடியோ இருக்கு ஏவி அதை பாத்துட்டு வாங்க அப்புறம் நம்ம வந்து கதையா கேட்கலாம் ஓகே ஏவி உங்களுக்காக வணக்கம் <laughs> 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 ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி நாங்க ஸ்ரீரங்கம் போயிருந்தோம் குடும்பத்தோட அங்க சனிக்கிழமை போனதுனால நல்ல கூட்டம் பெருமாள் கோயில் வேற இல்லையா அப்போ நான் முன்ன பின்ன பாக்காத ஒருத்தர் அங்க பூஜை பண்றவர் பட்டரம் சொல்லுவாங்க அவர் வந்துட்டு அம்மா நான் அவங்களை வந்து பொதிகை டிவியில பாத்திருக்கேன் நீங்க சொன்ன கதை கதையை வந்து நான் கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப நான் அழகா சொன்னீங்க ரொம்ப அழகான கதை அப்படின்னு சொன்னாங்க இங்க சென்னையில எங்கயோ இருக்கிற என்ன என்ன வந்து அங்க ஸ்ரீரங்கத்துல ஒருத்தருக்கு தெரிய வச்ச என் முகத்தையும் என்னுடைய கதையும் அங்க கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு பொதிகை டிவிக்கு என்னோட முதற்கண் நன்றி என்னுடைய சிறு வயதுக்கு நான் போயாக ஈரோட்ல எனக்கு வந்து பெற்றோர் நாலு பேர்னு சொல்லணும் என்னோட அம்மா அப்பா என்னோட அக்கா அண்ணாவும் எனக்கு இன்னொரு பெற்றோர்களா தான் இருந்தாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு வயசு வித்தியாசம் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால பிறந்தது முதலே என்னை வந்து ரொம்ப அருமை பெருமையா வளர்த்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன் எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு சின்ன வாய்க்காலோட ஒரு கிராம மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த அப்ப அந்த மொட்டை மாடியில அந்த கைத்துக்கட்டில படுத்துட்டு அந்த தென்னங் கீற்றின் இடைவெளியில் தெரியும் நிலவின் மயக்கும் அழகை ரசித்தபடியே எங்க அம்மா ஒரு பக்கம் கதை சொல்லுவாங்க அப்பா ஒரு பக்கம் கதை சொல்லுவாங்க அம்மா சொல்லக்கூடிய கதைகள்ல வந்து ஆழம் இருக்கும் அர்த்தம் இருக்கும் அனுபவம் இருக்கும் தமிழ் ரொம்ப நிறைய இருக்கும் அப்பா சொல்லக்கூடிய கதைகள் வந்து அப்படியே கற்பனையும் நகைச்சுவையும் ததும்பி வழியும் சோ இரண்டு வேறுபாடு அம்மா பக்கம் ஒரு விதமான கதைகள் அப்பா கிட்ட வேற விதமான கதைகள் அது நான் வளர வளர அதை கேட்டு வளர்ந்தால அம்மாவுடைய அந்த அனுபவமும் தமிழும் எல்லாம் அப்பாவுடைய கற்பனை வளமும் சேர்ந்து எனக்குள்ள சின்ன வயசுல இருந்து அது ஊறி போச்சு அம்மா வந்து எனக்கு பரதம் இசை தமிழ் இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்தது அம்மா அப்பா பாத்தீங்கன்னா மேடை பேச்சு மேடை நடிப்பு இந்த கற்பனை வளம் இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்தது அப்பா சோ அந்த மாதிரி ஒரு அக்கா அண்ணா வந்து அவ்வளவு துணையா இருந்தாங்க எல்லா விஷயத்திலையும் இந்த இன்னைக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான நாள் என்னன்னா எங்க அம்மாவுடைய பிறந்த நாள் இன்னைக்கு எங்க அம்மாவுடைய பிறந்த நாளான இன்னைக்கு பொதிகை மூலமாக அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொண்டு என் தாய் தந்தையருக்கு மிகுந்த நன்றியையும் சொல்லிக் கொண்டு நான் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து தொடர விரும்புகிறேன் மத்தியில இந்த கதை கேட்கும் ஆர்வம் குறைந்தாலும் பட் ஆனா இது வந்து உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆழம் கதையோட ஆழம் தெரிஞ்சதுன்னா நம்மளோட அதிகமாகும் என்னென்ன விஷயங்கள் கிடைக்குது ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சிருக்காங்க பாருங்க அப்ப தோண ஆரம்பிக்கும் என்னடா அது நிறைய படிச்சோமே ரேங்க் எல்லாம் வாங்கினோமே இப்ப என்ன 
என்ன பிரயோஜனம் ஒண்ணுமே பண்ணலையே அப்படின்னு ஒரு தவிப்பு வரும் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்துல என்னோட மகனுக்கு வந்து நான் அவனுடைய ஸ்கூல்ல ஒரு கதை சொல்ற போட்டி நடந்தது அந்த போட்டிக்கு அவனை பிரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ எதேச்சியா என்னுடைய கணவர் அதை பார்த்துட்டு அவர் சொன்னாரு உனக்கு பரதம் பிடிக்கும் இசை பிடிக்கும் நடிப்பை பிடிக்கும் எழுத்து பிடிக்கும் கற்பனை பிடிக்கும் பேச்சு கேட்கவே வேண்டாம் ஏன்னா அவ்வளவு பேசி நான் அவரை படுத்திருக்கேன் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பேச்சு கேட்கவே வேண்டாம் நீ ஏன் இந்த துறையை வந்து ட்ரை பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு ஒரு விஷயம் இங்கிலீஷ்ல ஒண்ணு சொல்லுவாங்க இஃப் யூ ஸ்ட்ராங்லி ஆஸ்பயர் சம்திங் த ஹோல் யூனிவர்ஸ் கான்ஸ்பயர்ஸ் டு மேக் இட் ஹேப்பன் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம உள்ளார்த்தமா ஒரு ஒரு உள்ள ஆழமா ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம விரும்புறோம் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் வந்து காத்துக்கிட்டே இருக்குமா நிறைய வாய்ப்புகளை வச்சுட்டு யாருக்கு தரலாம் யாருக்கு தரலாம் அப்படின்னு வாய்ப்புகள் வச்சுக்கிட்டு அந்த 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 ஆர்வம் யாருக்கிட்ட இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகளை அனுப்பிச்சு வழி நடத்தி வைக்குமா அந்த மாதிரியான ஒரு தருணம் தான் எனக்கு அப்போ அமைஞ்சது எதேச்சியா அப்ப டாக்டர் எரிக் மெல்லர்ங்கிறவர் அவரை பத்தி நான் சொல்லணும் ஏன்னா அவருடைய என்னோட முக்கியமான குரு அவர் வந்து நிறைய பயிற்சி முகாம்கள் நடத்துவார் இந்த கதை சொல்றது எப்படி அப்படிங்கிறது சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பயிற்சி முகாம் அப்ப நடத்தினாரு அந்த பயிற்சி முகாமுக்கு நான் வந்து பதிவு செஞ்சேன் அப்ப சேர்றப்ப எனக்கு தெரியாது கதை சொல்லுதல் அப்படிங்கிறது என்னோட வாழ்க்கையில இவ்வளவு சிறிய பீரியடுக்குள்ள ஒரு முக்கியமான அங்கமா மாறும் அப்படின்னு அப்ப நான் எதிர்பார்க்கல இப்ப வந்து அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான அங்கமா வந்து மாறி போச்சு அவர் டாக்டர் எரிக் ஆமா மாதா பிதா சொல்லியாச்சு அடுத்தது குரு பத்தி நான் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் டாக்டர் எரிக் மில்லர் ஒரு அற்புதமான மனிதர் அவர் வந்து பேசிக்கலி அவர் வந்து அமெரிக்கால நியூயார்க் நகரத்தை சேர்ந்தவர் ஒரு அமெரிக்கர் அவருக்கு ஏதோ காரணத்தினால நம்மளுடைய சிலப்பதிகாரம் மேல அப்படி ஒரு ஆர்வம் அதுவும் முக்கியமா அந்த சிலப்பதிகாரத்தை கண்ணகி கேரக்டர் வந்து அவருக்கு ஏதோ ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அந்த கண்ணகி மேற்கொண்ட சவால்கள் அவருடைய வாழ்க்கை அது அவ்வளவு பிடிச்சு போய் இப்படி ஒரு சிலப்பதிகாரம்ங்கிற ஒரு காப்பியத்துல இவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்னா இன்னும் இந்த தமிழ்நாட்டுல இந்த இந்தியால எவ்வளவு கதை களஞ்சியம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்துட்டு ஒரு இந்தியரையே மனம் முடிச்சு இங்கேயே செட்டில் ஆயிட்டாரு அதோட நிக்கல் அவரோட தொண்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இப்ப சென்னையில ஒரு ஐம்பது அறுபது இருக்காங்க கதை சொல்றவங்க அப்படின்னா அதுல முக்கால்வாசி பேர் ஒண்ணு அவரோட பயிற்சி முகாம்களை அட்டன் பண்ணவனா இருப்பாங்க இல்ல அப்படின்னா அவர் மூலமா வாய்ப்புகள் பெற பெற்றவங்களா இருப்பாங்க கதை சொல்லுதல் அப்படிங்களுக்கு ஒரு ஒரு மரியாதையும் ஒரு உயர்வையும் இந்திய சந்தையில கொண்டு வந்ததுல அவருடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்த நன்றியா பொதிகை மூலமா அவருக்கு நன்றி செல்ல விரும்புகிறேன் அவருக்கு தமிழ் வந்து தெரியாது குறிப்பா அந்த டாக்டர் எரிக் மில்லன் ஸ்டோரி டெல்லிங் இன்ஸ்டிடியூட்ல படிச்சுட்டு வந்ததுனால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இன்னைக்கு பொதிகை நேயர்களுக்காக ஒரு கதை நீங்க கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் கண்டிப்பா சொல்றேன் கண்டிப்பா சொல்றேன் அந்த அந்த கதையை சொல்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல எரிக் மில்லர் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு இதுல வந்து இந்த இந்து மதத்துல வந்து ஆச்சாரிய குரு ஆத்மார்த்த குரு ரெண்டு சொல்லுவாங்க அபிமான குருன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆச்சாரிய குருங்கிறவங்க நம்ம போய் கத்துக்கிறவங்க அப்படிப்பட்டவர் தான் எரிக் மில்லர் இன்னொரு அபிமான குரு எனக்கு இருக்காங்க அவங்கள பத்தி சொல்லுறேன்னா அப்புறம் அது எனக்கு வருத்தமா இருக்கும் அவங்கள பத்தி சின்னதா சொல்லிடுறேன் அவங்க வந்து கதை சொல்றதுங்கிறது ஒரு பொழுதுபோக்கு மட்டும் கிடையாது கதையை கேட்டமா போய் சொன்னோமா அதோட கிடையாது கதைகளுக்கு உணர்வுகள் உண்டு கதை உன்னோட பேசும் கதை கூட நீ ஒரு உறவு முறை ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு புரிய வச்சது எனக்கு அவங்க தான் கதை சொல்றதுல ஒரு புனித தன்மையும் ஒரு தவம் நான் முன்னால எல்லாம் யோசிப்பேன் என்ன கதை சொல்றது நிறைய கதைகள் இருக்கு எந்த கதை நம்ம சொல்றது அப்ப அவங்க எனக்கு சொன்னாங்க நான் எப்படிங்க கதையை சூஸ் பண்ணுவேன் கதையை நீ தேர்ந்தெடுக்க முடியாது கதை தான் ஒன்னை தேர்ந்தெடுக்கணும் ஓ மூலமா அந்த கதை எல்லாருக்கும் வெளியில வரணும்னு அந்த கதைக்கு தோணணும் அந்த உணர்வு வந்து நான் ஃபீல் பண்ணது அவங்களுடைய அந்த என்ன சொல்றது அலைவரிசை ஒப்புதல் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் அவங்களோட வே ஆஃப் டெல்லிங்கும் நான் சொல்றதுக்கும் அது ஒரு 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 உன்னதமான உணர்வு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிமான குரு எனக்கு மேடம் ஜீவா ரகுநாத் அவர்கள் பதினெட்டு இருபது வருஷமா அந்த கதை சொல்ற தர தமிழ் கதைகள் முக்கியமா வர மேல கொண்டு வரதுல அவங்க நிறைய பாடுபட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு அடுத்த நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சொல்ற விஷயங்கள் பாருங்களேன் மாதா பிதா குரு குறிப்பா வந்து உடன் பிறந்த சகோதரர்களே பெற்றோர்னு சொல்றீங்க இந்த வாக்கியம் வந்து இந்த மனதுக்கு மனதுக்காகவே சொல்லுங்க நிறைய கதையை கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தோணுது அதுக்கே உங்களுக்கு முதல் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நீங்க சொல்லுங்க மேடம் நீங்க கதை கேட்டீங்க இல்லையா இந்த கதை நான் வந்து சில கதைகள் வந்து ஆயிரம் முறை சொன்னாலும் அழுக்காத கதைகள் சில கதைகள் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கதை பொதிகையில ஏற்கனவே நான் இலக்கிய தர்பார் மூலமா இந்த கதையை சொல்லிருக்கேன் ஆனா கதையுடைய சிறப்புகளை சொல்றதுக்கு அப்ப எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல இப்ப கதையை சுருக்கமா சொல்ல
கோல் என்ன சொல்லுது என்ன அதுவும் அந்த மரத்துல இருந்தா உடைச்சாங்க என்ன விட ஒசந்தது அந்த மரம் தான் அந்த மரத்து கிட்ட கேளு மரம் என்ன சொல்லுது என் மேல உட்காந்து இருக்கு பாரு கொக்கு அதுதான் ஒசந்தது அந்த கொக்கு கிட்ட கேளு கொக்கு என்ன சொல்லுது நான் வாழற குழந்தான் ரொம்ப ஒசத்தி அது கிட்ட போய் கேளு குளம் என்ன சொல்லுச்சு எனக்குள்ள ஓடி விளையாடுது பாரு மீனு மீனு கிட்ட கேளு மீன் என்ன சொல்லுது என்ன பிடிக்கிறாங்க பாரு வலை வலை கிட்ட கேளு வலை என்ன சொல்லுது நானும் வச்சுக்கிறேன் மீனை தூக்கி திருப்பி சட்டிக்குள்ள தானே போடுறாங்க போய் அந்த சட்டி கிட்ட கேளு சட்டி என்ன சொல்லுது நான் மேல இருந்தா குதிச்சேன் என்ன செஞ்சா பாரு அந்த மனுஷன் அவங்க கிட்ட போய் கேளு அந்த மனுஷன் என்ன சொல்றான் நான் எடுத்த மண்ணு அந்த மண்ணு கிட்ட கேளு மண்ணு என்ன சொல்லுது எனக்குள்ள வளர்ந்துருக்கு பாரு புல்லு அது கிட்ட கேளு புல்லு என்ன சொல்லுது என்னையே சாப்பிடுது பாரு ஒரு குதிரை அந்த குதிரை கிட்ட போய் கேளு கடைசியா அந்த ஈ வந்து அந்த குதிரை கிட்ட போயி கொழு கொழு கன்று கன்றின் தாயே மடுமைக்கும் மேய்ப்பா மெய் பன் கை கோலே கோல் வளர்ந்த கொடிமரமே கொடிமரத்து கொக்கே கொக்க வாழும் குளமே குளத்தில் உள்ள மீனே மீன் பிடிக்கும் வலையே வலையன் கை சட்டியே சட்டி செய்யும் மனிதா மனிதன் கை மண்ணே மண்ணில் வளர்ந்த புல்லே புல்லை தின்னும் குதிரையே என் பேர் என்ன அப்படின்னு அந்த குதிரை சிரிக்க ஆரம்பிக்குது பேர போய் யாராவது மறப்பாங்களா பேர போய் மறந்துட்டியே அந்த குதிரை சிரிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே ஈக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடுது ஏன் பேரு ஈ ஏன் பேரு ஏன் பேரு அப்படின்னு சந்தோஷமா சொல்லிட்டு ஓடி போயிடுது இந்த கதை எங்க அம்மா சொன்னாங்க எங்க அம்மாவுக்கு இன்னைக்கு எழுபத்தாறு வயசாது எங்க அம்மாவுக்கு அவங்க பாட்டி சொன்னாங்க அவங்க பாட்டி போயில எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கதையோட வயசு மினிமம் நூத்தி ஐம்பது வருஷம் அவங்களுக்கு யார் சொல்லியிருப்பாங்களோ நமக்கு தெரியாது இந்த கதை மேலோட்டமா பாத்தீங்கன்னா பேர் தெரியல கேட்டது பேர் தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் ஆனா ஆழ்ந்து யோசிக்கிறப்ப அதுல மூணு என்னுடைய அறிவு கேட்டியது மூணு விஷயங்கள் அந்த கதையில இருக்கு நீ எவ்வளவோ இருக்கலாம் ஒண்ணு அந்த நினைவாற்றல் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்க வரிசையா சொல்ல சொல்ல அந்த வரிசையை அவங்க அப்படியே ஞாபகம் வச்சுட்டு அதை திருப்பியும் சொல்லுவாங்க நான் நிறைய இடத்துல அந்த கதை சொல்லும் போது பாத்திருக்கேன் அந்த நாலாவது அந்த மெய் பண் கை கோலேன்னு அடுத்தது ஆரம்பிச்சு ஒண்ணு என் குழந்தைங்க வந்து அவங்களுக்கு தெரியாம சொல்ல வந்துடும் வச்சுக்கோங்களேன் சோ அந்த குழந்தைங்களோட நினைவாற்றல் மேம்படுத்த இது ஒரு நல்ல பயிற்சி ரெண்டாவது நம்மளை விட ஒசந்தவங்க இந்த உலகத்துல இருக்காங்க நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னா தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஹம்பிள்னஸ் அந்த அடக்கம் அது நமக்குள்ள வர்றதுக்கு இந்த கதையில வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கு மூணாவது தமிழ் அந்த நாலு அஞ்சு வயசுல அந்த பசங்க பேச ஆரம்பிக்காங்க பாருங்க அந்த மழலை வர நேரத்துல இப்ப இந்த லைன் பூரா அந்த கொழு கொழு கன்றையில ஆரம்பிச்சு புல்லை தின்னும் குதிரைய வரைக்கும் அந்த லைன ஒரு குழந்தையால தெளிவா ஒரு அஞ்சு வயசுலயோ ஆறு வயசுலயோ சொல்ல முடியுதுன்னா எவ்வளவு வயசானாலும் அந்த மொழி ஒச்சரிப்பு அந்த குழந்தைக்கு மாறவே மாற போறது இல்லை அந்த காலத்துல எந்த பாட்டியும் மெமரி டெக்னிக் ஸ்டார்ட் ஹியர் போனிக்ஸ் கிளாஸஸ் அண்டர் டேக்கன் போடல இதெல்லாம் வந்து அவங்க தெரிஞ்ச அந்த கதைகளுக்குள்ள போடல அதுவா அமைஞ்சது அது அந்த கதைகள்ல வந்து அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய பாட்டி கதைகளை நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம் இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச கதைகளையாவது நம்மளுடைய வருங்கால சந்ததினருக்கு நம்ம கண்டிப்பா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா சொன்னீங்க கடமைன்னு சொன்னீங்க இந்த வார்த்தை போதும் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் மட்டும் இல்ல பொதிய டெவல தொலைக்காட்சி பாத்துட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சின்ன இளமை பருவத்துல போய் கதை கேட்டு வந்த வந்து ஒரு உணர்ச்சி இருந்திருக்கும் உணர்வு பூர்வமா கதை சொன்னீங்க பட் இப்ப தொடர்ந்து இன்னொரு கதை நீங்க சொல்ல போறீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவேளை பாத்துட்டு வாங்க சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி சோ கதை கேட்டுட்டே இருக்கும் கேக்க கேக்க அப்படியே இன்பமா காதல தேன் வந்து பாயின்ற மாதிரி கதை சொல்லுங்க மேடம் அடுத்த கதை சொல்லுங்கன்ற அளவுக்கு நான் ஆர்வமா இருக்கேன் இவங்க கதை சொல்லும் போது ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருமே நோட் பண்ணீங்களா ஒரு அந்த சுற்றுச்சூழல் அதாவது மனிதன் எப்படி மனிதன் இருந்து ஒவ்வொரு உயிரினங்கள் உயிரினங்கள் இருந்து இயற்கை சூழல் எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று பிணைப்புடையது அப்படின்ற அந்த டார்வினோட கொள்கை வந்து எனக்கு அப்படியே உங்க கதை மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் நினைவு கூர்ந்ததா இருந்தது அதற்கே மாதிரி நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோமா எங்களுக்காக அடுத்து ஒரு கதை சொன்னீங்கன்னா இன்னும் நாங்க எந்தவா கண்டிப்பா இந்த கதை வந்து அதுக்கு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நாங்க வந்து ஒரு நானும் இன்னும் சில கதை சொல்லிக்கணும் சேர்ந்து ஸ்பிரிங் போர்ட் டெயில்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கோம் அதுல கதை ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு முக்கிய ஒரு தீம் பேஸ் பண்ணி அது அது சம்பந்தமான கதைகள் சொல்லி அதுல போட்டுட்டு இருக்கோம் நிறைய நிறைய தீம்கள் அன்பு அப்புறம் அந்த மழைக்கால கதைகள் தைரியம் நன்றி உணர்வு இந்த மாதிரி அது வந்து முக்கியமா வெளிநாடுகள் இருக்கிறவங்க அது ரொம்ப விருப்பமா வந்து பாக்குறாங்க அப்படி அதுல வந்து ஒரு மழைக்கால கதை மழை மழை அப்படிங்கறதுக்கு சொன்ன ஒரு கதையை நான் உங்க கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் அந்த கதையில இன்னொரு அந்த கதையை சொல்லி முடிச்சதுன்னா அந்த கதையில என
கடவுள் வந்து எல்லா மழை தொழில்களையும் கூப்பிட்டாரு வாங்க 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 எல்லாரும் கீழே பொங்க 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 இப்போ யமுனி அப்படின்னு ஒரு புது மழை தொழில் இருந்தது அவ இதான் முதல் தடவையா பூமிக்குள்ள போக போறா அவளுக்கு ஒரே சந்தோஷம் எங்க போலாம் எங்க போலாம் எங்க போலாம் அப்படின்னு ஒரே உற்சாகத்தோட இருந்தா கீழே பார்த்தா பாறை மேல விழுந்தா உடனே ஆவி ஆயிடுவோம் பாறை வேண்டாம் பாறை வேண்டாம் அந்த கிணறு ரொம்ப ஆழமா இருக்கு வேண்டாம் வேண்டாம் பயமா இருக்கும் அப்படியே பாத்துட்டு இருக்க பாத்துட்டு இருக்க அதே மேடம் அவ்வளவு அழகா இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தா அவ பார்த்த இடம் ஒரு கடல் அதுல அலைகள் மேல வரதும் கீழே போறதும் அவளுக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருந்தது கடவுள் கூப்பிட்டாரு ஏமா நீ கடவுளை கடவுளை நான் வந்து கடலுக்கு போறேனே கடலுக்கு போறேனே கடலுக்கு போறேனே கடவுள் ஒண்ணுமே யோசிக்கல சரி போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டாரு கடல்ல விழுந்த யமுனி அலைகள் மேல இறங்குறதும் இறங்குறதும் ஏறுறதுமா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா ஒரு ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஒரு படகு ஓட்டி ஒரு படகு செலுத்திட்டு வந்தாரு தாகம் தொண்டைய வரட்டுது இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது என்ன பிரயோசனம் ஒரு துளி சாப்பிட முடியுமா எல்லாம் உப்பு தண்ணி எல்லாம் பிரயோசனமே இல்லாத தண்ணி இது கேட்ட யமுனிக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுச்சு என்னால ஒரு பிரயோஜனமே இல்லையா யாருமே என்ன குடிக்க முடியாதா எனக்கு இங்க இருக்கவே பிடிக்கல நான் திருப்பி கடவுள் கிட்டே போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் மேகங்கள்லாம் விலகி சூரிய ஒளி வர ஆரம்பிச்சுது சூரியனோட ஒளி வந்த உடனே யமுனி குடு 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 குடும் ஓடி போயிட்டா கடவுள் கிட்ட கடவுள் கொரே ஆச்சரியம் இப்பதானே போன அதுக்குள்ள ஏன் வந்த என்ன எதுவும் கேட்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டான் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு திருப்பியும் மழை பெய்ய வேண்டிய நேரம் வந்தது கடவுள் கூப்பிட்டாரு வாங்க 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 எல்லாரும் வாங்க இப்ப போங்க கீழே யமுனி சொன்னா எனக்கு போகவே பிடிக்கல கடவுள் எனக்கு அங்க போகவே பிடிக்கல ஏமா பிடிக்கல என்னால பிரயோஜனமே இல்ல யாருக்குமே ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல என்னால நான் எதுக்கு போனோம் கீழே கடவுளுக்கு புரிஞ்சுது அவர் சொன்னாரு போன தடவை நீ சொன்ன இடத்துக்கு நான் ஒன்று அனுப்பிச்சேன் இல்லையா இந்த தடவை நான் சொல்ற இடத்துக்கு நீ போ நீ எதிர்பார்க்கற சந்தோஷம் உனக்கு அங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு இஷ்டமே இல்லை ஆனால் எதிர்த்து பேச முடியல மெதுவா 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 மேலிருந்து கீழே விழுந்தா அவ விழுந்த அடுத்த வினாடி யாரோ அவளை உள்ள பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி அவளை தோணுச்சு பயமா இருந்தது அப்படியே கீழே போய் கீழே போய் ஒரு கடினமான இடத்துல போய் விழுந்தா இவளோ இவளோட நண்பர்கள் சிலரும் சேர்ந்து விழுந்தாங்க விழுந்த கொஞ்ச நேரத்துல சுத்தி இருந்த மண்ணு அப்படியே அரவணைச்சுக்குச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த கடினமான இடத்துல இருந்து ஒரு ரொம்ப மென்மையா ஏதோ ஒண்ணு மேல வர ஆரம்பிச்சது எவனுக்கு ஒரே உற்சாகம் என்னது என்னது என்ன நடக்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டான் சுத்தி இருந்த மண்ணு சொல்லிச்சு தெரியல அவனுக்கு நீ விழுந்த இடம் ஒரு மாங்கொட்டை நீயும் உன்னோட நண்பர்களும் விழுந்ததும் அதுல இருந்து மொளை விடுது மொளையா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் மொளை செடி ஆகும் செடி மரம் ஆகும் மரத்துல நிறைய காய்கள் காய்க்கும் இதன் எப்படி கேக்குற அப்படின்னா யமுனி கேட்டா அப்போ அப்ப நான் இங்க போவேன் நீயும் உன்னோட நண்பர்களும் தானே காரணம் இந்த மரம் வரத்துக்கு நீ அது கூடவே தான் இருப்ப யமுனிக்கு கடவுள் சொன்ன அந்த சந்தோஷம் அப்ப புரிஞ்சுது என்னாலயா என்னாலயா இந்த 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 மாங்கோட்டை வந்து செடியா மாறுது கடவுள் தந்த அழகிய வாழ்வு உலகம் இங்கும் அவனது வீடு கண்கள் மூடியே நன்றி சொல்லு மனசுக்கு ஒரு நிறைவு அவளுக்கு அங்கு கிடைச்சது இந்த கதையும் மேலோட்டமாக பார்த்தா ஒரு கதை மழைக்காலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்ாலம்
வர மனத்ருப்தி எல்லாத்துக்குமே காரணம் அந்த குழந்தைகளோட மனசு பூரிப்பு தெரிஞ்சது மேம் ஏனா நீ கதை சொல்லும்போது நீங்களும் அந்த குழந்தையா இருக்கணும் கேக்குற நாங்களும் குழந்தையா இருக்கணும் அப்படிதான் இன்னைக்கு நாங்க உணர்வு பூர்வமா ஃபீல் பண்ணோம் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ இந்த கதைகள்லாம் வந்து அடுத்த அப்டேஷன் அதாவது இப்ப அடுத்த தலைமுறையினர் வந்து கதைகள் கேக்குறதுக்கு ஆர்வமா இருக்காங்க அந்த ஆர்வத்தை கூட்டுறதுக்கு என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆர்வ ஆர்வத்தை வந்து நீங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஆர்வத்தை கூட்டணும்னு அவசியமே இல்ல கதை கேக்குற ஆர்வம் எல்லாருக்கும் இருந்துட்டே இருக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயம் கதைகள் குழந்தைகளுக்கானது மட்டும் அல்ல பெரியவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கதைகள் இது பண்ணலாம் இப்போ என்னுடைய என்னுடைய கணவர் வந்து மனநல ஆலோசகரா இருக்காரு மனநல அந்த மருத்துவ அந்த ஆலோசக ஆலோசனை பண்ணும் போது அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அவங்களே ஒரு மூணாவது மனுஷரா மாத்தி கதை சொல்ல சொல்லி அவங்களுக்கே தீர்வுகள் கண்டுபிடிக்க வைக்க செய்வாரு இது மாதிரி சைக்கோ டிராமா சைக்கோ தெரப்பி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு இருக்கு பெரியவங்களுக்கு சின்ன இந்த குழந்தைங்களோட நிக்கிறது கிடையாது கதைகள் நிறைய விஷயங்களை கதைகள் மூலமாக கார்பரேட் வேர்ல்டையோ இல்ல பள்ளி பசங்களுக்கு பெரிய பசங்களுக்கோ கதைகள் மூலமாக நிறைய விஷயங்களை நம்மளால செலுத்த முடியும் சோ இந்த இனிமே வர இதுனா முன்னால எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பாட்டி கதைகளை இழந்துட்டு இருக்கோமோ அதை விட அதிகமா கதைகள் எல்லா துறைகளிலும் எல்லா வயதினருக்கும் மேல ஏறிட்டே தான் இருக்கு கண்டிப்பா இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கதைகள்ல வந்து பாட்டுகளும் சரி அந்த விஷயங்களை இன்செக் பண்ணும் போது இன்னும் அவங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும் இதுல இன்னொரு குறிப்பு என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா கதை சொல்றதுக்கு அந்த வாசிப்பு ரொம்ப முக்கியம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த வாசிக்க நேரம் இல்லாத போது கதைகள் கேட்பாங்க வந்து இந்த செவிக்கு சற்று உணவு இல்லாத போது வயிற்றுக்கும் ஏற்படுங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கேட்கும் போதே அந்த ஆர்வம் வந்துடும் சோ இப்ப இந்த கதைகள் சொல்றப்ப உங்களுக்கு உணர்வு பூர்வமா ஃபீல் பண்ண ஒரு இன்சிடென்ட் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா யாராவது வந்து இந்த கதை சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க தெரிஞ்சது <laughs> 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 கதைகளான <laughs> ஒரு <laughs> அவசியம் <laughs> 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 நன்றி <laughs> என் சுற்றத்தார் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி கதை கேட்ட போதிகைக்கு நன்றி எனதருமை போதிகைக்கு நன்றி தொடர்ந்து